മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ യൂണിറ്റ് വണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂഷൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ സീറോ ഫോറിലും വൺ സീറോ ഫൈവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ എടുത്തു വെച്ചോ അപ്പൊ എളുപ്പമുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെൻട്രൽ ട്രെൻഡൻസി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിനും മേഡിനും മോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പേഴ്സൻറ്റൈൽസുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടു ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റേഞ്ച് ദെൻ ആവറേജ് ഡീവിയേഷനും വേരിയൻസും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചത് എന്തിനാ ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് മൂമെന്റ് കോറിലേഷൻ സ്റ്റിയർമെൻസ് റാങ്ക് ഓർഡർ കോറിലേഷൻ ദെൻ കെൻഡാൾസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഈ കോറിലേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ദീസ് ടെക്നിക്സ് ആർ റെലവൻ മെയിൻലി ഇൻ യു യുണി വേരിയബിൾ അനലൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദർ ഈസ് വൺ വേരിയബിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വേരിയബിളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുണി വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബട്ട് വെൻ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഉള്ളതാണ് തോന്നുന്നു വെൻ ഡി വാണ്ട് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ബിവറേറ്റ് അനലൈസിസ് അതായത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വെർദർ ആർ ടു വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഓർ വെൻ ഡി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിൽ അധികമോ വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെർ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടോ രണ്ടോ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ബന്ധവും കാര്യകാരണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കണം കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് കാര്യ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആദ്യത്തേനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യൂണി വേരിയബിൾ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ വേരിയബിളിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിന്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു നോക്കണേ ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നോക്കിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാമേ ദെൻ റിസർച്ചർ ആരാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ ഓർഗനൈസേഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയറിൽ ജൂനിയർ സീനിയർ മാനേജേഴ്സിന്റെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ജൂനിയേഴ്സും ഉണ്ട് സീനിയേഴ്സും ഉണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും ഉണ്ട് അത് ഒരാളിലൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചർ
അവരിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് വാങ്ങി റിസൾട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും നൂറും നൂറും ഇരുന്നൂറ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പം അത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് കൂട്ടരെ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പാരിഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലായി നൂറ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പേര് കൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയുമായി അപ്പൊ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എക്സാമ്പിൾ ടൂവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റഡി ഇത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ ന്യൂ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഒരു പുതിയ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന ആൾക്ക് അറിയണം അപ്പം ആ തെറാപ്പി എ ആണ് ഒരു തെറാപ്പിയുടെ പേര് തെറാപ്പി എ അപ്പൊ അതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ പേഷ്യൻസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ ആരിലാ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ തെറാപ്പി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറാപ്പി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് തെറാപ്പി എ എന്ന് പേരുണ്ട് എന്നിട്ടാ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെന്ററി ഓൺ എ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ആള് ഈ ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെന്ററി കൊടുത്തു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെന്ററി കൊടുക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം ഡിപ്രഷന്റെ സിവിയറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയില് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രഷൻ സ്കെയില് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഇത്ര ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് സ്കെയിലാണ് ഫോർ ഓ ഫൈവ് ആണെന്ന് തോന്നിട്ടോ സ്കെയില് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് സ്റ്റെൻ സ്കോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഒരു പൂജ്യം രണ്ട് വരെ ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ നോർമൽ ആണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവര് ബിലോ ആവറേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവരൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഹൈ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരാണ് നയൻ ടെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രീംലി ആണ് അവര് സൂയിസൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആള് അൻപത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഈ അമ്പത് എണ്ണത്തിനെ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അമ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ബെക്ക് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ റേറ്റും ആൾക്ക് കിട്ടി ഒരാൾ റിസർച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എടുക്കുന്നത് ഹൈ ലെവലും എക്സ്ട്രീം ലെവലും ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്പത് പേരെ ആള് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഡിപ്രഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തത് വിച്ച് വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇന്റർവെൻഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ തെറാപ്പിയെ ആറു മാസം ഈ ഒരു പുതിയ തെറാപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെറാപ്പി എ അത് അത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആറു മാസം അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവർക്ക് എത്രമാത്രം സിവിയറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തെറാപ്പി ഇവരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് വീണ്ടും ആൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിം ഇൻവെന്ററി ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലൈസ് യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെന്ററിയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻവെന്ററി കൊടുത്തു ആറു മാസത്തിന് ശേഷം ആറു മാസം ഇവരെ തെറാപ്പിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതാണ് അപ്പൊ അതായത് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേത് ചെയ്യുമ്പോ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവര് എത്ര മാത്രം ഡിപ്രഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഹൈ ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവര് എവിടെയിലേക്ക് വരണം ഒമ്പത് പത്തില് നിന്നവര് ഒരു രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഒക്കെ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഈ തെറാപ്പി എന്താണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ റിസർച്ചറിന് എസ് ഇത് ഡിപ്രഷന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ തെറാപ്പി ആണ് ആറു മാസം കൊണ്ട് ഇവരെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ
ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സിവിയറിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു ഓക്കെ ദൻ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഇവിടെയൊക്കെ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഓരോ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്പത് പേരുണ്ട് ഡിപ്രഷന്റെ സിവിയറിറ്റി റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ട് ദെൻ ഡിപ്രഷനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി ലെവലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഗ്രൂപ്പില് അനദർ റിസർച്ച് ക്യാരിയഡ് ഔട്ട് എ സ്റ്റഡി ഓൺ ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് ദെൻ അതെടുത്തിട്ട് മിഡിൽ ആൻഡ് ലേറ്റ് അഡോളസൻസിൽ അതായത് അഡോ ടോട്ടൽ അഡോളസൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഡിലും ലേറ്റും അങ്ങനെ ആ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആള് ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി അളക്കാൻ തുടങ്ങി അത് എത്ര ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തു ഡേറ്റ ഫ്രം ദി ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഇരുന്നൂറ് പേര് വെച്ചുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തു അപ്പൊ അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മിഡിലും ലേറ്റും അഡോളസൻസിനെ എടുത്തു അതിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മാക്കി അതില് ഇരുന്നൂറ് പേരെ വെച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി സ്കെയില് എത്ര മാത്രം ഇവരില് അല്ല ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ആൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയും കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളുക അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ജൂനിയർ സീനിയർ മാനേജേഴ്സിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളോട് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ അസംഷൻ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് അത് ശരിക്കും ആകുന്നില്ല എന്ന് ടീ ടെസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാൻ വിത്നി യൂത്ത് ടെസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളില് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളില് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സും അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മറ്റെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പക്ഷെ അവിടെയും വൺ വേ അനോവ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ വൺ വേ അനോവ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ യൂ ടെസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ടീ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടീ ടെസ്റ്റ് ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ബുക്കിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ദെൻ തേടിനകത്ത് അതായത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ചപ്പോൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മളോട് ഏതാ പറഞ്ഞ ടീ ടെസ്റ്റും പറഞ്ഞു മാൻ വിറ്റ്നി പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാൻ വിറ്റ്നി യു ടെസ്റ്റും പറഞ്ഞേ ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മളോട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വെച്ച് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വൺ വേ അനോവയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ വേയിലുള്ള അനോവയാണ് രണ്ട് ആയിട്ടല്ല വൺ വേ അനോവയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ വേ അനോവ പറയാൻ കാരണം ഇത് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ദെൻ അവരെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വൺ വേ അനോവ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാവെ നമ്മൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നോട്ടുള്ളതിൽ ബെക് ഡിപ്രഷൻസ് ഇൻവെൻറ്ററി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത് അമ്പതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് നമ്മൾ തെറാപ്പി കൊടുത്തു ഇത്രയെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പ്രീ ടെസ്റ്റും ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി ആ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആയിരം പേരിൽ നിന്നായിരിക്കും അമ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ ചെന്നിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ അമ്പത് പേരിൽ നമ്മൾ ആറുമാസം എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് എ എന്നൊരു പേരിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പിയും കൊടുത്തു ഈ ടൈപ്പ് എ തെറാപ്പിയിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ തെറാപ്പികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവർക്കിത് കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ടും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ടും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വന്നു നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര മാത്രം വന്നു ഈ അമ്പത് പേരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് എഴുതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവല് നോക്കും ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയുക ടെൻ സ്കോറിലായിരുന്നു ചെയ്തത് ടെൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സ്കോറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിൽ എത്ര മാത്രം മാറ്റം വന്നു ഏഴ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്നിരുന്നവർ താഴേക്ക് എത്തിയോ ബിലോ ആവറേജിലേക്ക് എത്തിയോ അതായത് മേജർ ഡിപ്രസീവിൽ നിന്ന് അവര് മോഡറേറ്റിലേക്കോ അതോ അതോ മൈൽഡ് ഡിപ്രസീവിലേക്കോ എത്തിയോ സീറോയിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തീരെ മാറണം എന്നില്ല എന്നാലും അവർ കുറെ കുറഞ്ഞോ ആറുമാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആ അത് കാലയളവ് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ അപ്പൊ നമ്മളത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എത്ര മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വീരരാഘവന്റെ ഷഡ്കോക്കർ എന്ന വ്യക്തിയുടെയും ആണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് നിറയെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറിയെ ഇതിനകത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ അമ്പത് പേര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജനറലൈസേഷൻ കിട്ടും ഓൾ പോപ്പുലേഷനില് ഇത്ര ശതമാനത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആയിരം പേരിൽ നിന്ന് അമ്പത് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ ഓരോ ആയിരം പേരിലും അമ്പത് പേരെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ കാരണം നമ്മൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ എടുത്തു അതിൽ ഇത്ര മാത്രം ഇത്ര ആൾക്കാരെ എടുത്തപ്പോ ഇത്ര പെർസെന്റേജിന് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്താണ് യെസ് നാച്ചുറലി അടുത്ത പഞ്ചായത്തിലും എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇത്രയും അവിടെയും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ആ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അതൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിള് നമ്മളൊരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു
ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് വിളിക്കണം മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം എയർലൈൻ ഏറ്റവും അഡോളസൻസ് ആയി ഒന്ന് എട്ടിലെയും ഒമ്പതിലെയും കുട്ടികളെ എടുത്തു ഒന്ന് പതിനൊന്നിലെയും പന്ത്രണ്ടിലെയും അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും മാത്രം കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇത് എടുക്കാൻ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അർബൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് എടുക്കാം അർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയയിലെ ആ യെസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസില് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഇമോഷണൽ മെച്ചുരിറ്റി ഇമോഷണൽ മെച്ചുരിറ്റി ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എടുക്കണേ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ടാബ്ല് സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ വേണം അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് തരികയാണ് ഇപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ സെലക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണോ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ആണോ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഇന്റലിജൻസ് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും ഇല്ല അത്ര മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ എടുത്തു ഇലവൻത്തിലെയോ ട്വൽത്തിലെയോ ഒരു മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ എടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ആയി ഈ സാമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി സ്കെയില് പിന്നെ മുമ്പിലത്തെ പേജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി സ്കെയില് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് എണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് വെച്ച് നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹകരിക്കണം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ഇത്ര മാത്രം ഇതാണ് ഇതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡന്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റും വേരിയബിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലത്ത് നമ്മൾ വരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ദെൻ ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ മേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അബൌട്ട് ദി പോപ്പുലേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്ര മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജിന് ഇത്ര മാത്രം ആ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇത്ര പേത്ര പൊസിഷൻസ് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് എന്തില്ല ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി സ്കെയിലൊക്കെ റിയലബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദി എൻവയൺമെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഇൻ മുംബൈ അവരുടെ എൻവയൺമെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് പതിനെട്ടാമത്തെ പേജ് മോനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഇൻ മുംബൈ കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് പേരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ അഡോളസൻസ് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എൻവയൺമെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ എടുത്തു അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ദെൻ എൻവയൺമെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ അതിനാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഈ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻ
ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്ന കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീനും മേടിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഒക്കെ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലൻഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കയറുന്നത് ഓക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഏതൊരു അത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ കിട്ടണം മീൻ കിട്ടിയാൽ മീനും മേടിയനല്ല മീനായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും നമുക്ക് വേണം അത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണോ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത സാമ്പിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിൾ എടുത്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സാമ്പിള് ആ ഒരു ആ സാമ്പിളിന് എന്തെടുക്കും ഞാൻ മീൻ എടുക്കും മീൻ എടുക്കുമ്പോ മോസ്റ്റ്ലി അവിടെ പോയിന്റ് വരും മീനിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പോയിന്റ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇത്ര പോയിന്റിലായിരിക്കും അത് കിട്ടുക അതിനെ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു കിട്ടിയോ അതിന് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഞാനിപ്പോ നൂറ് പേര് എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മീൻ മീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് മീൻ എപ്പോഴും തന്നെ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ആ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെ ആ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ ഒരു എസ്റ്റിമേഷനെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എസ്റ്റിമേഷന്റെ കിട്ടുന്നതിനെ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ കിട്ടോ ദെൻ അതിന് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഇസ് പി ദെൻ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ബി പോപ്പുലേഷന് മൊത്തം പോപ്പുലേഷന് നമ്മൾ എടുക്കാനിരുന്ന സാമ്പിളിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പിയും നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിളിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സാമ്പിളിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂറ് പേരെ അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ പിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രവൽ എസ്റ്റിമേഷന് ഇൻട്രവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സീറോ ടു ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ് ടു ടെൻ ഇലവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഒരു ഇൻട്രവൽ എസ്റ്റിമേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇൻട്രവൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെവൽ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും പഠിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമെന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ശതമാനം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ആ പറയുന്ന സാമ്പിളിൽ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് വരും അവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതെ ലിംഗ്ല സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് പറയുവാണ് ചെയ്തത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് വരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്നുണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിന്റെ പുറമെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റിയിൽ സാമ്പിളിങ്ങിൽ എറർ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഡിഫറെൻസ് സ്മാൾസ് വിത്ത് ഇൻ ദ റേഞ്ച് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ദൻ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ അത് തന്നെ സെയിം സാധനം can be said to be real and not due to the chance of factors nammal kaiyu prasam significance padichille the level of significance adana ivide varunnathu to estimation la interval estimation la okay then veendum hypothesis testing nokkulu hypothesis is a tentative statement that is investigated during the process of research അത് അതാണ് ഹൈ
ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് എപ്പോഴും സാർട്ടൺ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് റിസർച്ചറ് എന്താ പറയാ സ്റ്റാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാലിഡേറ്റ് ആണോ എന്നറിയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്റ്റഡ് ആവാറുണ്ട് നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആവണോന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരും അപ്പൊ അത് റിജക്റ്റഡ് ആയിപ്പോകും പിന്നെ പറയുന്നത് ചാൻസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിജക്ട് ചെയ്യാനും അതിന് ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടൈറ്റിലിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലൈൻ നോക്കുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻകറക്റ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ചാൻസ് ഫാക്ടർ ഓർ കൺഫേണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചാൻസ് ഫാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സോ വരുമ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഞാനിപ്പം എന്റെ പഞ്ചായത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ പോവാണ് ഇവിടുത്തെ അഡോളസൻസ് കുട്ടികളെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണിന് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം പേരന്റ്സ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേരന്റ്സ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ മൊബൈലിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയതെന്നാണ് എന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരന്റ്സ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാമേ ഞാനത് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റനറൊക്കെ എടുത്ത് എന്റെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഒരു ആയിരം കുട്ടികളെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ അസംഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് അസംഷൻ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേരൻസ് അഡോളസൻസ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഇവരിങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആയത് എന്നിട്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റിനിയർ കൊടുത്തു ദെൻ ഇവരിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവർ അഡിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പേരൻസിന്റെ ആണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ആദ്യം മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് ഇതിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് പേരൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇത് പീർ ഗ്രൂപ്പും മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നവർ പറ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്റെ അസംഷൻ തെറ്റായിരുന്നു ശരിയല്ലേ എന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്ട് ആയി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കും മക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസ് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ ആയി റിജക്റ്റഡ് ആയി ഒക്കെ അത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയേ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചിലർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും ഇതെന്താന്ന് ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാറോ പേര് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം സ്റ്റാറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇതിനകത്ത് നൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നുണ്ട് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും ദെൻ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ട്വന്റിയിൽ ഒരു മിഡിൽ ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ഇൻ റിസർച്ച് അറ്റംസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റിസർച്ച് റിജക്ട് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് non hypothesis also referred to as hypothesis of no differences or difference so illa ennaanu parayunnathu enal hypothesis implies there is no difference between two groups adine angane rendu group there there is no significant difference between uh, both groups or like two groups ennu verunnathana nammal enal hypothesis eludrathu allengil endu varum there is significant difference between allengi endha pariya there will be a significant difference between endu parney varu appo ibide endha vannirikkunnathu nal hypothesis il already pariyana ee rendu group um thammile yadoru endana difference illa endu parney endu parnittana nal hypothesis thodangunna when athu exam ode koduthirunde no significant difference exists in job satisfaction of പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഇതാണ് അവർ ചെയ്തത് അവരെന്താ ചെയ്ത ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സ്കെയിലാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിലും അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിലും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു കൂടുതലുടെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാന്ന് അപ്പം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യില് കിട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു യെസ് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക് ബാങ്ക് ആരുടെയും തമ്മിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായി നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്ട് ആയി അല്ലെ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് പ്രൂവ് ആയി ആ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നമ്മൾ കിട്ടിയില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാലോ ഇത്രേ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് മാത്രം ചിന്തിക്ക എന്നിട്ട് പറയും കേട്ടോ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റൊരു ആൾട്ടർനേറ്റിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവട്ടെ ഇനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാറ് ഏതാണ് യെസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോൾഡ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് തിയറി ബേസ് തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തിയറി ബേസ്ഡും ആയിരിക്കുവേ ഇവിടെ ദർ വിൽ ബി എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായി യെസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അതിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോയി നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണെങ്കിൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിന് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഇതിനകത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എച്ച് സീറോ കേട്ടോ എച്ച് എന്നിട്ടിട്ട് താഴെ സീറോ ഇട്ടാൽ അത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണെന്നും ദെൻ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എച്ച് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എന്നോ ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ് ഏത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് സോറി മാം മൈ മൈക്രോഫോൺ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ നൺ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണെങ്കിൽ എന്തെന്നാ വരുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സിഗ്നിഫിക് എന്താ പറയാ ദർ വിൽ ബി എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എഴുതാറ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ എഴുതാറ് പ്രസന്റൻസിലാണ് എഴുതാറ് കേട്ടോ ഓർത്തിരുന്നോടെ ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എസ് അബൌട്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റി അതായത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നും പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണ് ദെൻ ഇവിടെയോ നല്ലിലാണെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് റെഫേഴ്സ് ടു സാമ്പിളിനെ ആണെങ്കിൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് റെഫേഴ്സ് ടു പോപ്പുലേഷനെ ആണ് വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കും അപ്പോഴാണ് അവിടെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നോക്കൂ ത്രീ ഡിഫറൻസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ദെൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മറ്റേ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ ദർ ഇസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇനി ഫോർത്ത് നോക്ക് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഫോർത്ത് കേട്ടോ നോക്കിക്കൂട
നെണ്ടിന്റെ എന്താ പറയാ അവരുടെ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റോമൻ സിമ്പിൾസും ഒന്ന് ഗ്രീക്ക് സിമ്പിൾസും ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തീസിൽ വന്നു മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി ടെസ്റ്റഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ഹൈപ്പോത്തീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഡയറക്ട്ലി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി കാറ്റസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല അത് എപ്പോഴും ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇടാറേ ഇല്ല ആരും നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചർ ഒരിക്കലും ഒരാളോട് പുറമെ ഒരാളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളതല്ല അവർ തന്നെ അത് കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോമിലേ കൊടുക്കുള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗീവൺ വേരിയബിൾസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് Then, the theory 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 or 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 literature literature basis hypothesis formulated. Theory or literature or engineering basis hypothesis hypothesis characteristics hypothesis need to clear. Then, the point as well as brief. Correct ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും വേണം അത് പിന്നീട് അത് വരുമ്പം അത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി പോസിബിൾ ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഹൈപ്പോത്തിസ് വരാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കിയുള്ളൂ പ്രോബബ്ലി ട്രൂ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലെവല് ഓർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ലെവല് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതെടുത്താലും നൂറ് ശതമാനവും ഒന്നും ശരിയാകണമെന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സ്കെയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസില് റിസർച്ച് അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിൾ ടു എന്ന് ആ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ആണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കുകയില്ല അതായത് നൂറ് ശതമാനവും കംപ്ലീറ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടിയെ ആ അതേ പാരഗ്രാഫിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ ഒക്ടൈൻഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്കൊരു ടേബിൾ വാല്യൂ തരുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തിയറി ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോ ഓരോ ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ടെസ്റ്റും എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രോബബ്ലി ട്രൂ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വൺ പെർസെന്റേജ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അത് പറയുമ്പം ഫൈവ് ടു വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർ വൺ പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രോബബ്ലി ട്രൂ എന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലില് സീറോ ഫൈവിന്റെ വ്യത്യാസം ലെവൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇനി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതുപോലെ 
ഒരു സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു കറുവ് വരയ്ക്കുമ്പോ കറുവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ബെല്ല് വെച്ച പോലെ ആയിരിക്കും കറുവ് ബെല്ലറിയാവോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മള് പള്ളിമണിയൊക്കെ തൂക്കി ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലെ അതേപോലത്തെ ബെല്ലില്ലേ ആ ബെല്ല് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ആ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കാർ വരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ബെല്ലിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് സൈഡിലേക്കല്ലോ ഒരു ബെല്ലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് നാല് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ബെല്ലിന് ഉണ്ടോ ബെല്ലൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ബെല്ലില്ലേ ഈ കോല് വെച്ചിട്ടുള്ള ബെല്ലല്ല അല്ലാതെ ഒന്നില്ലേ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരിക നിങ്ങളെ ആ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയിലെ നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതാണ് ഞാൻ ബെൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേ കണ്ടോ ആ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇത് ഒരു സൈഡിലാണ് എങ്കിൽ വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വൺ ടേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഒരു സൈഡിലാണ് വന്നത് എങ്കിൽ പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ട് അറ്റത്തേക്ക് വരികയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നടുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിട്ടി നടുഭാഗത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടു ടേൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി വൺ ടേൽ ആണെങ്കിൽ നടുക്ക് അപ്പോഴും എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു സൈഡിലാണ് എന്ത് പോയിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വൺ ടേൽഡ് ആയിട്ട് വരും ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരു കറുവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് പോകും ടു ടേൽഡ് ആയിട്ട് പോകും ഇനി അത് വൺ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വരും അത് വൺ ടേൽഡ് ആയിട്ട് വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ വൺ സീറോ ഫൈവ് ബുക്കിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റേഴ്സ് ഇൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് എച്ച് ഇട്ടിട്ട് സീറോ എന്ന് ഇട്ടാല് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ സൈഡില് ഒരു മൂന്ന് നാല് സെന്റൻസ് എഴുതി വെക്കെ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എച്ച് സീറോ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതിയേ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതുന്നുണ്ടോ അത് എഴുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എളുപ്പമാകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോറിൽ എഴുതിയാൽ ഈസി ആയിട്ടിരിക്കാം ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇനി രണ്ടാമത്തത് റിജക്ടിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്ടിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുപേ റിജക്ടിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിന് പകരം എച്ച് സീറോ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതിയേ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞേ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണേ റിജക്ടിംഗ് ിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ റിജക്ടിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ മൂന്നാമത്തത് റിജക്ടിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ നാലാമത്തത് ആക്സ് 
accepting null hypothesis when it is false. Ma'am, I am not going to do that. Oh, no, 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 no. Number one, accepting null hypothesis when it is true. Accepting null hypothesis when it is true. Another, rejecting null hypothesis when it is false. Rejecting null hypothesis when it is false. ിൽ <laughs> Null hypothesis when it is false. Accepting null hypothesis when it is false. This is the book in the table. That is the page number 24. This is the book in the table. Type 1 and type 2 errors. We will do the same thing. 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 Accepting null hypothesis when it is true. We will do the same thing. Null hypothesis is true. We will accept it. Null hypothesis is true. We will reject it. Okay. We will do the same thing. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ആണേ ടേബിളിൽ പറയുന്നത് നൺ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റഡ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തു എപ്പോഴ് ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മൾ മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത് തന്ന പോയിന്റ് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിജക്റ്റിംഗ് എന്ത് നൺ ഹൈപ്പോസിസ് ട്രൂ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നൺ ഹൈപ്പോസിസ് ട്രൂ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് റിജക്ട് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ടൈപ്പ് വൺ എററിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചോണേ അല്ലെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നു ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നതിലെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെജക്ടിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയല്ലേ നമ്മുടെ നിയമഘടനയില് ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചത് ഇവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാവായിരുന്നിട്ടും നമ്മളയാളെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് റെജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മിണ്ടാതിരുന്നു റിജക്ടിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അത് ടൈപ്പ് വൺ എററാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് അതിനെ വായിക്കുന്നത് ആൽഫ എന്നാണ് എഴുതുന്ന എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്തത് അത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇനി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അത് കോളത്തിലെ രണ്ടാമത്തത് അതായത് ഞാൻ നാലാമത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് തെറ്റാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അവിടെ ഡിസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് 
ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലെ ഡിസിഷൻ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി കൊണ്ടാണ് വെറുതെ അല്ല എനിക്കിത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാതിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ആൽഫ ബീറ്റ അല്ലെ ബീറ്റ ബിറ്റി എ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ബീറ്റയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അത്രയും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സംഭവം എന്താന്നുള്ളത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വായിച്ചാല് അങ്ങോട്ട് തലയിൽ കയറുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നാമത്തത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ രണ്ടാമത്തത് റിജക്ടിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ശരിയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ട്രൂ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ വിട്ടു വെറുതെ വിട്ടു അതിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്നും അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എച്ച് സീറോ നേടാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് അത് തെറ്റാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായി ടൈപ്പ് ടു എററായി അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊണ്ടാണ് ബേട്ട അല്ലെ അൽഫ ബീറ്റ ബീറ്റ ഹിന്ദിക്ക് ബീറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ എററും പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ടു എററും പഠിച്ചു പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് വൺ സെക്കൻഡ് എററിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് മെഷർ ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് വിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓർ റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ദ റിയൽ എഫക്ട് that independent variable has on the dependent variable adine base edittu parayana nokkolu power is equal to power nu parney kenjal 1 minus probability of type to error aanu 1 minus probability of type to error type to error endayirunnu naalochikana nammal accept cheyiyana null hypothesis false aanu arinjittum nammal accept cheyyunnene adine ezhudunu appo nokkolu പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ബി ഓൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പവർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് വേണേൽ പഠിക്കാം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ബി വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം ബി ഏതിനായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് അത് തെറ്റാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്ത് ദെൻ പവർ പവർ എന്ന് പറയും പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബി പ്രോബിലിറ്റിയെ റിജക്ഷൻ ഓഫ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തത് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി പിയെ പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ probability range from 0 to 1 aanu parnirikkunde more value more experiment or research will be sensitive engane aanu ariyan vendittu mathram aanu ende oru power of test nokkan vendittu kaaranam nammude endu cheythu vechittundayirunno accept cheyidittundayirunno null hypothesis false aayidine accept cheyidittundayirunno appo etra mathram 
ടെസ്റ്റിന് പവർ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ പറയുന്നത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസോ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈഡ് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒന്നുകിൽ എച്ച് എസ് സീറോ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് എഴുതും നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു റിസർച്ചിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ നല്ലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നൊരു ടൈറ്റില് കൊടുത്തിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെ എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും അത് ഇതാണെന്നുള്ളത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ചിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാണിക്കും ഞാൻ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കിപ്പോ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കണ്ടിരുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രഷന് നമ്മളൊരു പുതിയ തെറാപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എത്ര മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു പുതിയ ടൈപ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന അന്നേരം ടൈപ്പ് എയർ റിസർച്ച് എത്ര മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻസിൽ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ഈ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള വ്യക്തികളെ എനിക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആറുമാസം കൊണ്ട് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനകത്ത് അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറാപ്പി ടൈപ്പ് എ തെറാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് എ തെറാപ്പി കൊണ്ട് എനിക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഉള്ള ആളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് എന്റെ എന്ത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തെറാപ്പി ഇത്രയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനാണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ ലക്ഷ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടത് അസംഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ അപ്പൊ എന്ത് വരും എനിക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് അല്ല കൊടുക്കുക ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് അപ്പൊ എച്ച് വൺ എന്നിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഏതാണോ എഴുതുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരിക എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ തരും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പേർഷ്യൻസ് ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസിവ് പേർഷ്യൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോ വെൻ യൂസിങ് തെറാപ്പി എ അവർ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് മോ അടുത്ത ഇത് കൊടുക്കുവാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവില് ദെൻ മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ക്യാൻ ക്യുവർ അപ് ടു ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത് കൊണ്ടാവുന്നു അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് അസംഷൻസ് വെക്കുകയാണ് അതില് എന്ത് വേണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് തമ്മില് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഏതിൽ വരുന്നു എച്ച് വണ്ണിൽ വരുന്നു ദെൻ എച്ച് സീറോ ഇടുവാണ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ ഈ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോഴും എന്താണ് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് വരുന
സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് സീറോ ഫൈവ് മുതൽ സീറോ വൺ വരെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നുണ്ട് ലെവൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന മെൻഷൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ടൈപ്പ് വൺ എറ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ ആൽഫ ലെവൽ ഈസ് ടു ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വേടെ ടൈപ്പ് എറന്ന് ആൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സിഗ്നി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു റിസർച്ച് എടുത്താലും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ എത്ര പെർസെന്റേജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ടു സീറോ വൺ വരെയുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി മൂന്നാമത് based on the parameter specified in the null hypothesis a suitable statistics is statistics is calculated sample edano research er eduthirikkunna avare data collect cheyum data collect cheyidu kaiye ketti kaniyal endu cheyanu nalana estimation about the population parameters population parameters la nammal endu cheyanam is statistical uses correct aayittu varanam hypothesis test cheyan vendi ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ദൻ ഡിസിഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് വെതർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദി നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എന്തറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ അതും അത് റിജക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് പി വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊബിലിറ്റി ലെവൽ സെലക്ടഡ് സ്റ്റെപ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്റ്റ് ആയോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആദ്യത്തെ അതെ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പിയേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോർലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് അനോവ ഇതെല്ലാം പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പാരാമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻലി ഇൻവോൾവ്സ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ടേം ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്പറും വാല്യൂസും ഒക്കെ തന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു വൺ സീറോ ഫോറിൽ നേരത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്താണെന്നും അത് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നോ പാരാമീറ്ററി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം എ സാമ്പിൾ ടു എ പോപ്പുലേഷൻ that that assume that variance of each group are similar and that the sample is large enough to represent the population. ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാ സിമിലർ ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആർ സിമിലർ ആൻഡ് ദാറ്റ് സാമ്പിൾ ഈസ് എ ലാർജ് ഇനഫ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു സാമ്പിള് വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കണേ തേർട്ടി ടൂവിൽ നടുവിലായിട്ട് സാൽക്കൈൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് പേജ് നമ്പർ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റിൽ ആൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഫ്രം എ സാമ്പിൾ ടു എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് അസ്യൂം ദി വേരിയൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആർ സിമിലർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദി സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പാരാമെട്രിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ
എത്ര എടുക്കുന്നു എന്ന് അതിലൊരു മൂന്നിലൊന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോട്ട സാമ്പിളിങ് സാമ്പിളിങ് എടുക്കുന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സ് നമ്മള് കൺവീനിയൻസ് അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സാമ്പിളിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മക്കളെ പണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം കൊറോണ തന്നെ എടുക്കാലോ നമ്മളിൽ എത്ര എത്ര മാത്രം പേഴ്സൺറ്റേജ് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലേ എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇത്ര പേർക്ക് വന്നു എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഞാൻ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആ സാമ്പിൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിലും ഏത് രീതിയിലുള്ള സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആയിപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുത്താലേ ഓർക്കുള്ളൂ മാത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മള് വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അല്ലെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പോപ്പുലേഷനെ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ചു പേര് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ എടുക്കുകയാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എല്ലാരും എടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് വെച്ചെടുത്തു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ ആയി പതിനാല് മൂന്ന് എത്രയായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷനെ എടുത്താണ് ഒത്തിരിയോ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ കുറെ അധികം രണ്ടായിരം പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അവരാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിനും ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ദി സെയിം അസംഷൻ ഡു ആസ് ടു പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ വലിയൊരു അത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഉം എന്താ പറയുന്നേ പോപ്പുലേഷനെ പറയുന്നില്ല കിട്ടിയോ നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അത് അപ്ലൈഡ് നോ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ അളവ് പറയുന്നില്ല അല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മളോട് എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷനെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഓരോന്നിനും കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്കൂടു അത് ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പിളും കറക്റ്റ് പോപ്പുലേഷനും കാണിച്ചിരിക്കണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഏതാണെന്ന് മറ്റേ നോൺ പാരാമെട്രിക്കിലാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറയണില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ പിയേഴ്സൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് മോമെന്റ് കോയഫ്ഷ്യന്റ് കോ റിലേഷൻ സ്മോൾ ആറിലാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ അത് കോ റിലേഷനിലെ ദെൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് ടു ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ മോർ ദാൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ്
ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണേ കാരണം പിന്നീട് സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണോ വേണ്ടത് ഇതാണോ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ റിസർച്ച് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തരുന്നുണ്ടാവും ദൻ അടുത്തത് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലെ റിസർച്ചും പിന്നെ ഇതും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇനി നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലൊക്കെ ചെയ്യും ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനല്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറച്ചോ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആറച്ചോ എന്നാണ് പേരില്ല അതിലിടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ മാൻ വിത്ത് നീ യു ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ മാൻ വിത്ത് നീ യു ടെസ്റ്റ് ഇതും നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കിലാണ് അടുത്തത് പ്രൂക്കൽ വാലിസ് വൺ വേ അനോവ നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ വേ അനോവ പഠിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ പേരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ക്രൂസ്കൽ വാലിസ് വൺ വേ അനോവ എന്നുള്ള പേരുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ് അതെവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാച്ച്ഡ് പെയർ സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഏതിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കൂടി പഠിക്കണേ ഒന്നുകൂടി നോക്കാമേ നമ്മള് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കോറിലേഷൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പിയേഴ്സന്റ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ആ നോൺ പാരാമെട്രിക്കിൽ വന്നപ്പോ സ്പിയർമാന്റെ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് രണ്ടേ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മാൻ വിത്നി യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതെ നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തത് ടേബിളിലെ ഈ ടേബിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ മോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെറുപ്പല്ലേ പഠിച്ചാൽ തലയിൽ കയറും മോർ ദാൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക്കിൽ വൺ വേ അനോവ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക്കില് ആരുടെയാണ് ക്രോസ്കൽ മല്ലീസ് വൺ വേ അനോവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപോലെയല്ല നെക്സ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ് മെഷേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതിനകത്ത് പാരാമെട്രിക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്തതിലാണെങ്കിൽ ബിൽഹൗസ് ഓൺ മാച്ച്ഡ് പെയർ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ മോർ ദാൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തു പിന്നെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ വേ റിപ്പീറ്റഡ് മെഷേഴ്സ് ആനോവ എടുക്കാം നമുക്ക് വൺ വേ അനോവ തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഫ്രെഡ്മാൻസ് ടു വേ അനലൈസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അത് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു വേ അനോവ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോൺ പാരാമെട്രിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിന് എടുക്കാറില്ല നമ്മള് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കുന്നത് പാരാമെട്രിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അസംഷൻസ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവോ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാല്യൂഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് കൂടി പറയാം അസംഷൻസ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക
സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ പാരാമെട്രിക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് നോക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അസംഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നേരത്തെ പേജ് നമ്പർ ത്രീയാണ് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയില് പറഞ്ഞില്ലേ ബെല്ല് പോലെ അങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് ബെല്ല് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ട് എന്തോ പിള്ളേര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ടോ നാലോ അഞ്ച് ഓക്കെ പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പേരായി പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയില് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സെന്ററിലാണ് കൂടുതലും പോപ്പുലേഷൻ നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മള് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ബെല്ലിന്റെ സൈഡിലല്ലോ ഉള്ളത് ഉള്ളിലാണോ ഉള്ളത് ആ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ മുഴുവൻ അതിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം റിസർച്ച് സാമ്പിൾ ഇസ്റ്റോബി നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയിലെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നടുഭാഗത്താണ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും വന്നിരിക്കുന്നത് ആണോ അതിനെയാണ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതായത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിലായിട്ട് വരുന്നു അതിന് ഇന്റേണൽ അല്ലെ റേഷ്യോ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അത് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കി എത്രയാണ് സൈഡിലുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ടു ടേൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടേൽഡ് ആയിട്ട് സൈഡിലുണ്ട് അവ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഇനി അടുത്തത് ദ വേരിയബിൾ ആർ മെഷേഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇന്റർവൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സീറോ വൺ ഫോറിൽ പഠിച്ചിരുന്നു നോമിനൽ സ്കെയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർഡിനറി സ്കെയിൽ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പാരാമെട്രിക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിലും ഇന്റർവൽ സ്കെയിലുമാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ സീറോ ഫൈവ് സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെ സിക്സ് ടു ടെൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർവൽ പിന്നെ റേഷ്യോ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വൺ സീറോ ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് പാരാമെട്രിക് പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് ഒബ്സർവേഷൻസ് നീഡ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഏജ് ഒക്കെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണേലും സാമ്പിൾ ആണേലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓരോന്നിനെയും ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനെയും നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന പാരാമെട്രിക്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാരാമെട്രിക്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാമ്പിൾ തന്നാൽ ഇപ്പം അമ്പത് അമ്പത് വെച്ച് നൂറ് സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിപ്രഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ റേഞ്ച് അറിഞ്ഞത് അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ then the population from which the research sample is taken need to display a variance that is homogeneous edano nammal eduthirikkunna group population group research n eduthirikkunnathu adinathu engane ulladana homogeneous aayittulla group aayirikkum nammal edukkunnathu nerthe thane paranjirunnu nammalod edukkumbam edoru sample eduthalum adu ipo edukkan paranjirunna edayirunnu depression ullavare appa depression ullavarde mathram aayittulladana അതെടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് നോക്കും നമ്മള് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കും വേണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ഏതാണ് ഏർലി മിഡിൽ ഏജില് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അഡോളസെൻസ് ലേറ്റ് അഡോളസെൻസ് അപ്പൊ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഏതില് പാരാമെട്രിക് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ 
അതിന് ഇത്രയും അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അതൊരു നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വേണം എടുക്കാന് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രവൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാന് ദെൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അടുത്തത് ആ സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അസംഷൻസ് ഓൺ നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതിനകത്ത് there is no assumption of normally of the data ah aa nerthe avada parayirunnu normally distributed ne edukkan paadullo nu ivide angane onnilla edu non parametric ile namukku edu venelum edukka adhaayidha null hypothesis is free from parametrics nu parayum idu kodukkunnundave ini the variable are measured in terms of nominal or ordinal scales nerthe parametric ile nammal upayogicha scale ഇന്റർവൽ സ്കെയിലും റേഷ്യോ സ്കെയിലും ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് നോമിനൽ സ്കെയിലും നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നതാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ നമ്പർ എടുത്താല് അവർക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ആ നമ്പറിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥങ്ങളും ഇല്ല അവിടെ ഇന്ന നമ്പർ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഓർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോൺ പാരാമെട്രിക്കില് വേരിയബിൾസ് മെഷേർ ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് നോമില് നോമിനില് അതായത് പേര് സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൽ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റയോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നോൺ പാരാമെട്രിക്കില് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് the observations need to be independent of each other observation need not be avashyamilla ore ore thirey krithyamayittu nokkanum padikkanum onnum polla avashyangal non parametric il illa pinne the population from which the research sample is taken from need not display homogeneous variance heterogeneous aayittulla group ne edukkam ennu sirikka appo adine krithyamayittu endu cheyana അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ഗ്രൂപ്പ് വേണേലും എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ഹെഡിങ് ഓടെ ക്വസ്റ്റൻ തീർക്കാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ എങ്ങനെയെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി പാരാമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ ഒന്നുകിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നേരത്തത് ബെൽ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ ഇപ്പം നോൺ പാരാമെട്രിക്കിൽ ആണെങ്കിൽ ബെല്ലിന്റെ പകുതി ഭാഗം അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉള്ളതോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നടുവേ നമ്മൾ ആ ബെല്ലിനെ അങ്ങ് മുറിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നടുക്ക് വെച്ച് മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കിട്ടി അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഇത് ഇതിനൊരു ഇതുള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒത്തിരി ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് നോട്ട്സ് ഓഫ് പവർഫുൾ ബെൻ കമ്പയർ ടു പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിന്റെ അത്രയും ആ എന്താണ് ആ പവർഫുൾ അല്ല നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നു അതായത് പാരാമെട്രിക് സ്ട്രെസ് പവർഫുൾ ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത് ഹെട്രോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏകദേശം രണ്ട് ആ എന്താ പറയാ യൂണിറ്റ് എടുത്തു നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനിയുള്ളത് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകോളൂ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ കണ്ടോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടുവിലുണ്ട്
രണ്ട് ഷട്ടർ ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ പേപ്പറും പെൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇതാ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടുത്തതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് പറയാൻ കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാവേ അടുത്തതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പേര് ഞാൻ തേർട്ടി എയ്റ്റില് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളേ തേർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഡിഫറൻസ് പേര് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റില് പാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും മറ്റേത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അസിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ നോർമൽ ആയിരിക്കില്ല വേരിയൻസ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വേരിയൻസ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും പാരാമെട്രിക് നോൺ പാരാമെട്രിക് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സർവേഷൻ നീഡ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓരോന്നിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം പാരാമെട്രിക്കില് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നോൺ പാരാമെട്രിക്കില് ഓരോന്നിനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ മീൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ചെയ്യർ മീൻ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരാമെട്രിക്കില് മീൻ കാണണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ മീൻ കാണണം പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തേനകത്ത് എന്താ മീഡിയൻ കണ്ടാൽ മതി മീൻ വാല്യൂഡാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മീൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ നോൺ പാരാമെട്രിക്കില് മീഡിയൻ മതി ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാരാമെട്രിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കമ്പയർഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നോ പാരാമെട്രിക്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്ര മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാൻ ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഔട്ട്ലേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഫുൾ പോപ്പുലേഷനിൽ ബാക്കി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫുൾ പോപ്പുലേഷന് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അത് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം ഏതിൽ വരേണ്ടത് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കൊടുക്കണം അതായത് സമയത്ത് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റാരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ സാമ്പിളില് നമ്മൾ പറയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എടുത്തിട്ട് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം അത് ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഫുൾ കാറ്റഗറിയെ ബാധിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പോപ്പുലേഷനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും എക്സാമിന് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത് എക്സാമിന് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറലും ഹൈപ്പോസിസും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഒക്കെ കറേഴ്സ് ഇൻ ടെസ്റ്റിങ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നതാണേ അത് ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ പേജും പെൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരിക ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തത് തന്നാലും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരണേ ഓക്കെ 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 കേട്ടോ ബൈ ബൈ